హాయ్ నిన్న క్లాస్లో మనం వ్యాక్సిన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం కదా అందులో భాగంగానే వ్యాక్సిన్ అంటే ఏమిటి ఈ వ్యాక్సిన్ని ఏ విధంగా తయారు చేయడం జరుగుతుంది వ్యాక్సిన్ తయారీలో ఎటువంటి విధానాలు ఉన్నాయి వివిధ రకాలైన మెటీరియల్స్ని ఉపయోగించి వ్యాక్సిన్స్ని ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు వాటి పేర్లు ఏమిటి చూసాం తర్వాత వాటిని ఉపయోగించడం వల్ల ఎటువంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి నష్టాలు ఉన్నాయి అనే దాన్ని కూడా చూసాం కాబట్టి క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు కూడా డెఫినేషన్ వ్యాక్సిన్ అంటే ఏంటి నిర్వచనం ఇచ్చి ఆ తర్వాత దాని యొక్క ఐడియల్ క్యారెక్టర్స్ గురించి రాసిన తర్వాత టైప్స్లోకి వెళ్ళి టైప్స్ రాసిన తర్వాత ఉపయోగాలు నష్టాలు అంటే పర్యావసానాల గురించి వివరిస్తే మార్క్స్ బాగా పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇవాళ మనం ఎడబుల్ వ్యాక్సిన్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఈ ఎడబుల్ వ్యాక్సిన్స్ని ఉపయోగించడం వల్ల కన్వెన్షనల్ వ్యాక్సిన్స్ కంటే ఇవి ఎటువంటి అడ్వాంటేజెస్ని కలిగి ఉన్నాయి అదేవిధంగా దీన్ని ఏ విధమైన మెథడ్స్ ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు అనేది చూద్దాం రెండు వేల పదహారులో గ్రూప్ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా దీనికి సంబంధించి క్వశ్చన్ని రైజ్ చేశాడు ఆ క్వశ్చన్ని కనుక ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఎడబుల్ వ్యాక్సిన్స్ లేదా తినదగిన వ్యాక్సిన్స్ గురించి వివరించండి అని అడగడం జరిగింది అంటే డైరెక్ట్గా వాట్ ఈజ్ ఎడబుల్ వ్యాక్సిన్ అనేది రాసి దాని ప్రొసీజర్ ఏంటో రాస్తే సరిపోతుంది కానీ ఒక్కొక్కసారి దాని యొక్క అప్లికేషన్స్ గురించి అడగచ్చు లేదా తినదగిన వ్యాక్సిన్ని ఉపయోగించడం వల్ల సమాజంలో జరిగే మంచి చెడులు గురించి వివరించండి అని కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాంటప్పుడు కేవలం ప్రొడక్షన్ మాత్రమే రాకుండా ప్రొడక్షన్ రాసిన తర్వాత ఈ మంచి చెడుల గురించి కూడా వివరించాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ ప్రొడక్షన్ అనేది ఎలా క్యారీ చేస్తారో చూద్దాం ఎడబుల్ వ్యాక్సిన్స్ లేదా తినదగిన టీకాల గురించి తెలుసుకోబోతూ ఉన్నాం ఈ తినదగిన టీకాల్ని మనం ఇంజెక్షన్ ఫామ్లో కాకుండా డైరెక్ట్గా తినుబండారాల రూపంలో తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ పేషెంట్ తినడంతో పాటుగా ఇమ్యునైజేషన్ జరగడం కూడా ఒక ముఖ్య ప్రక్రియగా చెప్పవచ్చు దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి ఉన్నాడు ఇంతకుముందు గ్రూప్ వన్లో అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం రెండు వేల పదహారు గ్రూప్ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఈ టాపిక్ గురించి అడగడం జరిగింది తినదగిన టీకాల గురించి వివరించండి అని అడిగారు ఇంకొకసారి అడిషన్గా కూడా ఈ తినదగిన టీకాల వలన వచ్చే ఉపయోగాలు మరియు నష్టాల గురించి వివరించండి అని కూడా అడుగున్నాడు ఒక్కొక్కసారి అప్లికేషన్స్ మెరిట్స్ డీమెరిట్స్ ఇలా వీటిని గురించి కూడా అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎడబుల్ వ్యాక్సిన్స్ అంటే ఏమిటి వాటిని ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు వాటి అప్లికేషన్స్ అడ్వాంటేజెస్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఇలా వన్ బై వన్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ముందుగా ఈ ఎడబుల్ వ్యాక్సిన్ తయారీ మిగతా వ్యాక్సిన్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎందుకు ఇంత ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకుందో చూద్దాం అదేవిధంగా నార్మల్ వ్యాక్సిన్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ ఎడబుల్ వ్యాక్సిన్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎలా ఉంటుంది అనేది కూడా చూద్దాం నార్మల్గా ఎవరికైనా ఒక వ్యాక్సిన్ ఇవ్వాలి అంటే ఇంట్రావీనస్గా కానీ లేదా ఓవరాల్గా కానీ ఈ రెండు మెథడ్స్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలా ఇచ్చేటప్పుడు పేషెంట్ కొంతవరకు దాన్ని తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకి ఈ వ్యాక్సిన్స్ ఇవ్వడం అనేది ఒక డిఫికల్ట్ టాస్క్గా చెప్పచ్చు అది ఎలా అంటే వాళ్ళు మనం వాళ్ళకి వ్యాక్సిన్ ఇస్తున్నప్పుడు అదేదో ఇంజెక్షన్ ఇస్తున్నారు అని భయపడడం జరుగుతుంది మరికొంతమంది పెద్దవాళ్ళకు కూడా ఇంజెక్షన్స్ అంటే భయం ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు అటువంటి వాళ్ళు 
వ్యాక్సిన్స్ ని తీసుకోండి అన్నప్పుడు కొంత అయిష్టత చూపించడానికి అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ఇటువంటి వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయడానికి లేదా అటువంటి వాళ్ళల్లో ఇమ్యునైజేషన్ అనేది 